بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو شمدید کہتا ہوں لیمٹ پوائنٹ آف اس سیٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پچھلی ویڈے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور ایکزیمپل سالو کی تھی ڈیرائیو سیٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا تو اس ویڈیو میں ہم ایک تھیورم پروف کریں گے let x be a topological space and a be a subset of x then a collier is equal to a union derived set of a تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی لیمٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کا سیٹ بنا دیا جائے تو اس کو ڈیرائیوڈ سیٹ کہتے ہیں تو لیمٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ ریوائز کر لیں پھر کہ ایکس کوئی پوائنٹ ہے ٹپولوجیکل سپیس کے اندر اس کو کسی سب سیٹ اے کا لیمٹ پوائنٹ کہیں گے اگر جتنے بھی اوپن سیٹ ہیں جن میں ایکس پایا جاتا ہے جتنے بھی اوپن سیٹ ہیں جن میں ایکس پایا جائے ان میں اگر ایکس کو نکال دیا جائے اور پھر اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن لیا جائے تمام سیٹوں کا تمام اوپن سیٹوں کا انٹرسیکشن لیا جائے لہذا لہذا تو آنسر میں ایمٹی سیٹ نہیں آنا چاہیے نان ایمٹی سیٹ آنا چاہیے اگر کوئی کسی پوائنٹ کے لیے ایکس کے لیے یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہے تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی سیٹ اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے تو اب چلتے ہیں اس تیورم کی طرف let x be a topological space and a be a subset of x then a collier is equal to a union derived set of a تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی set theory کے اندر دو setوں کو equal prove کرتے ہیں تو آپ یہ چیز prove کر دیں کہ ایک set دوسرے کا subset ہے ایک a subset ہے b کا یا b subset ہے a کا یہ دو چیزیں prove کر دیں تو ان دو چیزوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دونوں set ایک دوسرے کے سب سیٹس ہیں تو دونوں سیٹ پھر آپس میں برابر ہو جائیں گے تو اس تیورم میں ہم کیا پروو کریں گے کہ اے کلویئر جو ہے سب سیٹ ہے اس چیز کا اور یہ چیز واپس سب سیٹ ہے اے کلویئر کے اگر یہ دونوں چیزیں ہول کر گئے تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں دونوں سیٹ آپس میں برابر ہیں تو اس کے لئے ہم کیا ٹیکنیک استعمال کریں گے تیکنیک استعمال کریں گے جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کچھ تیورم میں کہ ہم اے کلویئر سے ایک پوائنٹ اٹھائیں گے اگر وہ اس سیٹ سے نکل آیا تو ہم کہیں گے کہ اے کلویئر اس کا سب سیٹ ہے اور اس میں سے ایک پوائنٹ اٹھائیں گے کنورسلی تو اگر وہ اے کلویئر سے نکل آیا تو ہم کہیں گے کہ یہ والا جو سیٹ ہے اس کا سب سیٹ ہے تو چلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں ایکس بیلانگ ٹو اے کلویئر اے کلویئر سے ایکس کو اٹھاتے ہیں فردر سپوز دیٹ ایکس ناٹ بیلانگ ٹو دیس سیٹ ٹھیک ہے ہم نے اصل میں پروو کرنا ہے کہ ایکس اس میں سے اٹھاتے ہیں اے کلویئر سے اگر ایکس اس میں بھی پایا گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ والا سب سیٹ ہے اس کا ہم کہتے ہیں سپوز کرتے ہیں کہ یہ والا اس کا ایکس اس میں نہیں پایا جاتا اگر نہیں پایا جاتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے اگر کنٹا ڈکشن آئی تو ہم یہ اپنی رائے واپس لے لیں گے کہ ایکس اس میں نہیں پایا جاتا یہ چیز ہم واپس لے لیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو غلط سپوز کرتے ہیں کہ ایکس اس میں نہیں پایا جاتا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے اگر ایکس اس سیٹ میں نہیں پایا جاتا اس کا مطلب ہے نہ ایکس اے میں پایا جاتا ہے نہ ہی ڈیرائیوڈ سیٹ کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں کا یونین لکھا ہوا ہے دن اس چیز کو کیسے لکھیں گے دن ایکس is neither in a nor a limit point of a limit point کیوں لکھا ہے کیونکہ ڈیرائیوڈ سیٹ کے اندر ہوتے ہی limit point ہے نا تو نہ ایکس اے کے اندر ہوگا نائیدر ان اے نارے نہ وہ لیمٹ پوائنٹ ہوگا کیونکہ ڈیرائیو سیٹ کے اندر اگر نہیں وہ بلانگ کرتا تو ڈیرائیو سیٹ کے اندر تو سارے کے سارے لیمٹ پوائنٹ ہوتے ہیں اگر ایکس اس میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایکس لیمٹ پوائنٹ بھی نہیں ہوگا اگر ایکس لیمٹ پوائنٹ نہیں ہوگا تو وہ لیمٹ پوائنٹ کی ڈیفنیشن کو بھی سیٹسفائی نہیں کرے گا ڈیفنیشن کو سیٹسفائی نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کم از کم ایک ایسا اوپن سیٹ کنٹیننگ ایکس ایکزیسٹ ایسا کر جائے گا کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گے یہ جو انٹر سیکشن ہے وہ فائی کے ایکول ہو جائے گا ظاہری بات اگر فائی کے ایکول ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ لیمٹ پوائنٹ نہیں ہے اسی جیس کو ہم ادھر لکھیں گے کہ ایکس اگر ڈیرائیو سیٹ کے اندر نہیں پائے جاتا تو ظاہری بات ہے پھر وہ لیمٹ پوائنٹ بھی نہیں ہوگا سو کم از کم ایک ایسا اوپن سیٹ ایکزیسٹ کرے گا there exist an open set u containing x جس میں x تو پایا جائے گا لیکن اس کا a کے ساتھ intersection لیں گے تو وہ کیا answer آئے گا phi آئے گا کیونکہ اگر وہ limit point ہوتا تو phi answer نہ آتا empty نہ آتا کیونکہ اس نے بولا ہوا کہ limit point ہے ہی نہیں ہے وہ اگر نہیں ہے تو اس کا answer phi آنا چاہیے اب ہمیں پتہ اس نے بولا ہے کہ x 
ए में भी नहीं है एक्स नाइदर नाइदर इन ए अगर एक्स ए में नहीं है तो हमें एक्स को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है एक्स पहले इसमें मौजूद नहीं है हम लिखेंगे एज एक्स नाट इन ए अगर एक्स ए में है ही नहीं तो ये वाली कंडीशन इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिला है यू इंटरसेक्शन ए इज इक्ल टू वाई यू और ए में इंटरसेक्शन क्या है एम टी सेट है तो इसका क्या मतलब है कि ए किस में पाया जाता है भाई यू के कम्प्लीमेंट में क्योंकि इस इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ काम ही नहीं है इसका मतलब है ए किस में पाया जाएगा यू कम्प्लीमेंट में और यू किस में पाया जाएगा ए कम्प्लीमेंट में पाया जाएगा दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट में पाए जाएंगे लेकिन जहाँ जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम वो लेंगे ए किस में पाया जाएगा यू के कम्प्लीमेंट में ये ऑलरेडी हम पहले पिछले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं अब हम पता है यू क्या है यू एक ओपन सेट है तो भी यू कम्प्लीमेंट क्या होगा यू तो क्लोज सेट होगा क्योंकि यू ओपन सेट है यू कम्प्लीमेंट क्लोज सेट है और ए यू कम्प्लीमेंट में पाया जाता है जो सेट दूसरे सेट में पाया जाता है तो अगले सेट को हम कहते हैं कि वो पिछले सेट का सुपर सेट है तो यहाँ से हमें क्या मिला क्या चीज़ मिली कि यू कम्प्लीमेंट क्लोज सुपर सेट है ए का लेकिन हमें पता है कि जो क्लोज सुपर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट वही होता है जो किसी सेट का क्लोइर होता है इसका मतलब है यहाँ से तो हमें चीज़ मिली है कि ए सब सेट है यू कम्प्लीमेंट का यहाँ से ये चीज़ मिली है लेकिन हमें पता है कि ए का स्मॉलेस्ट सुपर सेट क्लोज सुपर सेट कौन सा होता है ए कुलर इसका मतलब है ये जो है ए कुलर इससे छोटा होगा यू कम्प्लीमेंट से छोटा होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट हुआ ना फिर ये तो ए जो है इसमें भी पाया जाएगा और ये इसमें पाया जाएगा लिहाजा हम इसको अगर इग्नोर कर दें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए कुलर किस में पाया जाता है यू कम्प्लीमेंट में अगर ए कम्प्लीमेंट यू कम्प्ली ए कुलर जो है यू कम्प्लीमेंट में पाया जाता है तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि ए कुलर और फिर यू में जो कोई चीज़ कामन ऑन हुई फिर क्योंकि एक चीज़ पाई कुलर में जाती है तो फिर यू और ए कुलर में कोई चीज़ कामन नहीं होगी अब इस चीज़ को गौर से देखें क्या रिज़ल्ट आ गया हमारे पास क्या कंट्राडिक्शन आई है कंट्राडिक्शन इस तरह आई है कि हमने ऊपर कहा था कि एक्स ए कुलर में मौजूद है और हमने इधर कहा था एक्स यू में भी मौजूद है अगर एक्स दोनों में मौजूद है तो फिर दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आना चाहिए था एम टी तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि एक्स इसमें भी है एक्स जो है वो यू में भी है यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया है कि ए ए कुलर और यू का जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल एम सेट है तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है विच इज़ ए कंट्राडिक्शन अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो हमें अपनी राय वापस लेनी पड़ेगी जो हमने सपोज किया था वो हमें वापस लेना पड़ेगा क्या सपोज किया था हमने हमने सपोज किया था कि एक्स इस सेट में नहीं बिलोंग करता तो हमारे पास अगर नहीं बिलोंग करता तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया गलत आया अगर रिज़ल्ट गलत आया तो फिर इसको बिलोंग करना ही पड़ेगा तो हम आखिर में लिखेंगे हेंस एक्स जो है वो इस सेट को बिलोंग करेगा तो इस चीज़ से क्या हमें चीज़ मिली है कि ए एक्स जो है एक लोइर में भी मौजूद है और कहाँ से निकला जा कर इस सेट से निकला है तो इसका क्या मतलब हुआ ए कुलर सब सेट है इस दूसरे सेट का अब हमने क्योंकि दोनों को इक्वल प्रूव करना है अब हम एक्स इससे निकाल एक्स इसमें कहेंगे कि इसमें सपोज करेंगे कि इसमें पाया जाता है तो इसमें से निकालेंगे अगर निकल आया एक्स इसमें भी बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि ये वाला सेट इसका सब सेट है कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग टू दिस सेट इस सेट से हम एक्स को सपोज करते हैं इसमें बिलोंग करता है और अगर इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एक्स या तो एक्स में पाया जाएगा या वो डिराइव्ड सेट में पाया जाएगा क्योंकि दोनों का यूनियन में पाया जा रहा है ना एक्स अगर दोनों का यूनियन में पाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि एक्स या तो ए में होगा या डिराइव सेट के अंदर होगा लेकिन बोथ केसेस में ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए अगर एक्स जो है वो ए में भी पाया जाता है या आर या डिराइव सेट में पाया जाता है तो जो भी ओपन सेट होगा जिसमें एक्स पाया जाएगा वो लाजमी लाजमी एक्स ए के साथ वो है इंटरसेक्ट लाजमी करेगा उस ओपन सेट का और ए का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं आएगा लाजमी जो है वो इंटरसेक्ट करेगा क्यों करेगा ये डेफिनेशन है डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है ना कि ए 
ए इंटरसेक्शन यू जो है अगर अगर तो ए में खाली ए में पाया जाता है ठीक है एक्स ए में पाया जाता है तो जहरी बात है एक्स अगर यू में पाया जाएगा तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन एम नहीं आएगा अगर सपोज करते हैं कि लिमिट पॉइंट में यानी कि वो डिराइव सेट में पाया जाता है अगर डिराइव सेट में पाया जाता है फिर वो लिमिट हो लिमिट पॉइंट होगा ना तो लिमिट पॉइंट हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि माइनस एक्स करेंगे तो इसका आंसर एम नहीं आएगा तो फिर भी जो है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन आएगा ना फिर एम तो नहीं आएगा इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर वो याद ए में है एक्स जो है या वो डिराइव सेट में है तो बोथ केसेस में और ईच ओपन सेट हर ओपन सेट जिसके अंदर एक्स पाया जाएगा वो ए के साथ लाजमी लाजमी इंटरसेक्ट करेगा ठीक है ये कंडीशन हमने याद रखनी है फिर आगे चलते हैं अब हमने क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है कि एक्स हमने इसमें से उठाया इसमें से निकलना चाहिए तो हम कहते हैं कि इसमें नहीं बिलोंग करता अभी इसमें हम कहते हैं कि हमने प्रूव करना है कि इसमें बिलोंग करता है लेकिन हम सपोज करते हैं कि इसमें बिलोंग नहीं करता कंट्रेरी सपोज करते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है लेट एक्स इसमें नहीं पाया जाता अगर इसमें नहीं पाया जाता तो इसके कंप्लीमेंट में पाया जाएगा ठीक है क्योंकि ए क्लोइर क्लोज सेट होता है तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो एक ओपन सेट होगा क्योंकि एक सेट और उसके कंप्लीमेंट में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो ए कोलेयर और ए कोलेयर के कंप्लीमेंट में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी क्योंकि वो अपोजिट चीज़ें हैं तो अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो ए जो होता है ए किस में पाया जाता है ए कोलेयर में तो बड़े सेट में जो इंटरसेक्शन है वो फाई है तो छोटा सेट जो है ए है वो भी तो इंटरसेक्शन उसका फाई होगा ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ हमें क्या कह रही है ये चीज़ हमें ये कह रही है कि एक ओपन सेट हमें ऐसा मिल गया है एक ओपन सेट हमें एक ऐसा मिल गया है ये ओपन सेट है ना ए कोलेयर का कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट एक ओपन सेट ऐसा मिल गया है कि जो ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इधर हमने सपोज किया था कि ईच ओपन सेट ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके अंदर एक्स है कंटेनिंग एक्स लेकिन ए कंप्लीमेंट के अंदर एक्स भी मौजूद है फिर भी वो ए कोलेयर का जो कंप्लीमेंट है ओपन भी है लेकिन उसमें एक्स भी है लेकिन फिर भी वो इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इधर हमने कहा कि ईच ओपन सेट जिसके अंदर एक्स पाया जाता है कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट करता है ए के साथ लेकिन इधर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो सही नहीं आया तो हमें अपनी राय फिर वापस लेनी पड़ेगी कौन सी राय वापस लेनी पड़ेगी कि एक्स नहीं बिलोंग करता ये हमने सपोज किया था ना तो फिर हमें ये मजबूरन कहना पड़ेगा कि एक्स ए कोलेयर को बिलोंग करता है ठीक है तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन तो हमें कहना पड़ेगा कि एक्स ए कोलेयर को बिलोंग करता है अगर ए कोलेयर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है हमने एक्स यहाँ पर सपोज किया था तो वो निकला कहाँ से है ए कोलेयर से जाके निकला है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ए कोलेयर का सब सेट है तो जो फ्राम कंडीशन टू इस कंडीशन और इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं दोनों ये वाले सेट एक दूसरे के सब सेट्स हैं तो लिहाजा ये दोनों आपस में फिर इक्वल होंगे